真田幸村はいなかったこの密航は偽の幸村一行を巻き添えに安住たちを抹殺するための謀略だったのである火薬で爆風を起こされ安住は崖から転落しただが浮葉がその身を盾にしかばってくれたおかげで安住は怪我せずに難を逃れる二人は崖のくぼみに逃れたがその場を動くと死ぬことは明白だった安住とこうして抱き合って死ねるなら死んでも構わないそう語る浮葉に安住は自分も同じ気持ちだと告げる二人は互いの唇を重ね合わせるその夜日向はカズラを集め二人を崖のくぼみから救った助かった安住と浮葉には友情を超えた感情が生まれていた秀頼を守ろうとする男井上官兵衛が大阪城に現れた秀頼と共に庭園にいた安住は官兵衛に目撃されてしまい死角であることが発覚捕獲されるその頃ジジラも襲撃を受けていたがなんとか全員脱出し難を逃れるだが浮葉は単身大阪城に乗り込み安住を救出しようとするが逆に捕らえられてしまう恨みが深い秀頼の母淀の方は安住と浮葉を殺し合わせようとするそれを聞いた井上官兵衛は策を提案し殺し合いに勝利した者の命を助けると二人に信じ込ませたそして翌朝敵陣の中で殺し合いをさせられる二人自分たちの武術の優秀さを見せつけようと語る浮葉は人知れずある決意をしていた。俺たちの権威こいつらに見せつけてやろう
仲間の浮葉を自らの手で殺した安住浮葉に友情を超えた感情を抱いていた安住は悲しみに押しつぶされそうになり牢で震えていたしばらくして秀頼が牢を訪れると安住の口からは血が流れていた舌を噛み切ったと思った秀頼は牢の鍵を牢屋番に開けさせる牢の中に入り安住を運び出そうとしたその時安住は突然動き出し秀頼を突き飛ばして牢から出る。
Yeah. <laughs> 